Buenas noches amados, amados del Señor, bienvenidos y bienvenidas. Realmente es un precioso regalo que el Señor nos ha dado estos días y agradezco a ustedes por apreciarlo realmente. La visita esta vez de nuestro hermano ha sido demasiado corta, estuvo un día en Cali, vino acá a estar dos días en Cali de regreso y Medellín y luego a, a casita. Así que, aunque muchas personas, muchos pastores querían hacer la invitación, el Señor nos dio la gracia de, de tener a nuestro hermano acá y, y entender esta parte profunda y del impacto de los milagros que Jesús hizo en las vidas y cómo, como Él lo explicaba esta mañana, cómo de esos 129 eventos que se registran en los evangelios, 111 de ellos tienen también otros escritores que lo registraron, no en los evangelios, pero sí como parte de la historia del pueblo romano, de los cronistas, de los militares, de los senadores. Y cómo esa parte el Señor le ha permitido a nuestro hermano tener acceso, porque él es uh, un, un, tiene una cobertura diplomática. Entonces él pudo ir a la biblioteca en el Vaticano y pudo tener acceso a muchos manuscritos antiguos pero por el lugar que Dios le ha dado de dignidad ¿entiendes eso? no porque a ellos no les interesa revelar eso donde está la verdad y todo contenido y él pudo llegar a esos, a esos lugares porque el primer ministro de Albania lo solicitó y, y bueno eso fue una negociación ahí diplomática tremenda para que él pudiera tener acceso a una fuente de información que realmente muy pocas personas en el mundo han podido hacer y, y es una gracia realmente no porque la Biblia necesite ser explicada adicionalmente sino porque nosotros vemos el poder de Dios desplegado más allá de lo que el Señor hizo en esas vidas en esos corazones, en esas familias es algo realmente extraordinario, mañana con el favor de Dios terminamos, hay dos enseñanzas diferentes la, en las dos reuniones, la primera reunión y la segunda, son dos reuniones diferentes, dos enseñanzas diferentes, por si sí, usted tiene el tiempo y el deseo de poder participar de ambas. Vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros esta noche. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes en esta noche? Qué día tan hermoso hizo hoy, ¿ah? ¿eh? Eso parece sacado directamente del cielo. Bendito sea Dios. Yo ya me estoy volviendo manizalita. Bueno, um, les recuerdo, les recuerdo a la salida de los libros que he traído acerca de los otros autores a quien yo les traduzco. Son materiales muy buenos que te van a ayudar a crecer en tu vida cristiana. Además, están colocados a un precio muy módico para que todo el mundo lo adquiera. Fíjense que están a casi al mismo precio de hace 15 años. ¿Ah? ¿Cuándo, se, ¿Cuándo se ha visto eso? ¿Ah? Para que los adquieran, va, um, están entre 5 y 10 mil pesos. Eh, los del hermano Ron se han estado vendiendo y yo no sé, yo, yo creo que ya mañana se acabarán todos. Para aquellos que no hayan as, asistido... Este es el único que queda. Él trajo dos, uno en inglés y que ya se acabó. Y este es la vida de Jesús, su arresto y crucifixión. Él dio esta enseñanza aquí en el pasado y es excelente. Eh, solamente les quería contar una pequeña anécdota. Hace como ocho años, aquí en la congregación, ustedes saben que yo siempre anuncio mi libro, ¿cierto? La gran mayoría de ustedes saben que este es el testimonio mío. Yo tengo... Dos entradas a la prisión por narcotráfico Y yo conté aquí así brevemente lo que yo siempre anuncio Y hago un chiste ahí como para ver si es que van a comprar o no ¿sí? y, y bueno, lo hice ya 
yo como a los ocho meses regresamos de nuevo aquí a la congregación y resulta que aquí en la congregación, en ese preciso momento, habían dos muchachas como entre los 28 y los 30 años que la semana siguiente se iban para los Estados Unidos cargadas, cargadas de cocaína. Yo dije lo que siempre digo, fui narcotraficante, tengo dos entradas a la prisión, el señor se me apareció en la celda y todo lo demás. Y cuando terminó la reunión, ¿sí? esto yo lo sé, a, a los ocho meses que regreso aquí, viene una de ellas y me dice, ¿usted se acuerda de mí? Yo le digo, no, yo no me acuerdo de usted. Me dice, vea, yo le compré el libro ese día que usted vino hace a, a como ocho meses. Y, nos, y yo tenía una amiga que nosotras nos íbamos la semana siguiente cargadas de droga para los Estados Unidos. Cuando yo escuché lo que usted dijo, yo le dije, y compré el libro, le dije a mi amiga, yo no me voy. La otra amiga le dijo, ¿te volviste boba o qué? Hace un bobo. Yo me, vámonos, yo no me voy. Y ella no se fue. La otra amiga se fue. Y no sé si ya habrá salido, pero la cogieron presa. De modo que este, este ha, ha ayudado a muchas personas. Eh, por cabezón, yo tengo dos entradas a la prisión. ¿sí? Ahora, tú no necesitas ni entrar ni siquiera una. Solamente te animo para que lo adquieras. Toda persona que haya estado metido en el consumo y venta de droga, como lo estuve yo, le va a servir mucho. Lo puedes adquirir allá a la salida por la módica suma de 30 mil pesos y está en promoción. Uno en 30 y si llevas dos, te lo llevas en 60. True. Good evening. Buenas noches. We had a wonderful tour of your cities this afternoon or with the cable car high above. Tuvimos tremendo paseo aquí en tu ciudad esta tarde. Nos montamos en el cable bien arriba. And I discovered that your city is even more beautiful than I thought. Y yo descubrí que tu ciudad es aún más linda de lo que yo, yo pensaba. And why anyone who has ever been here would want to leave is a mystery. Y yo digo, un misterio que no sé es por qué una persona que haya vivido aquí se quiera ir de aquí. We considered it such a great privilege yo, to uh, be invited to your church and to be in this city. Yo considero un gran privilegio el haber sido invitado aquí a tu iglesia y estar aquí en tu ciudad. Your pastors have treated us with the utmost respect and honor. Uh, tus pastores nos han tratado, nos han tratado a nosotros con sumo respeto y honor. And we know that God is going to bless you as pastors and as a church abundantly. Y nosotros sabemos que Dios les va a bendecir a ustedes como pastores, como iglesia, abundantemente. You know. Pastor, it's, uh, I've never been to a church that 100% of the congregation is worshiping the Lord. Eh, Pastor, yo nunca he estado en una congregación donde el 100% de, la, de las personas de la asistencia esté adorando al Señor. It's amazing. Es sorprendente. And, you know, Jesus told the woman at the well in John 4, Tú ves, y Jesús le dijo a la mujer en el pozo, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Those that worship the Lord must worship him in spirit and in truth. Aquellos que adoren al Señor tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. What that means is from deep within. Lo que eso significa es desde acá bien profundo. And through the mechanism of my own personality. Y a través del mecanismo de mi propia personalidad. The truth of what is me. La verdad de lo que soy yo. This why that some of you that I noticed uh, even tonight. Por eso es que algunos de ustedes a quienes he notado aún esta noche. You're worshiping the Lord from deep within with your hands raised and with your face up to the to the, to the ceiling. Uh, adoran al Señor desde lo más profundo, levantan sus manos y tienen su vista al, al cielo. Others of you were sitting in your chair. Otros estaban sentados en sus sillas. 
and worshiping the Lord with tears coming down. Y adoraban al Señor con lágrimas en sus uh, mejillas. Others were uh, being involved with the, the worship, the clapping their hands, but not not uh, not jumping or or that type of thing. Uh, y otros estaban involucrados con el equipo de alabanza, in, in, involucrados con ellos, uh, todos sin saltar, sin sin hacer esa expresión, pero pero todos involucrados. But others of you were dancing, pero were moving. Pero otros sí estuvieron danzando, se estuvieron moviendo. And all of that is okay. Y todo eso está bien. If it is your personality to jump and praise, then that's truth. Si, si esa es tu personalidad, saltar y alabar, eso es verdad. If your personality is to be quiet and restrained, then that is truth. Si tu personalidad es el estar quieto y restringido, eso es verdad. And when I looked out over you tonight, I could see that everyone was worshiping in spirit and in truth. Y mientras yo los veo a todos ustedes aquí en esta noche, todos ustedes estaban adorando en espíritu y en verdad. And it is so refreshing. Y eso es tan refrescante. We don't get this. Nosotros no recibimos esto allá. So thank you for worshiping your God in spirit and in truth. Así que gracias, gracias por estar alabando a tu Dios en espíritu y en verdad. As we said this morning, uh, there are 129 different events that are recorded about Jesus in the Gospels. Como les dije esta mañana, hay 129 eventos que quedaron registrados uh, en la Biblia acerca de los eventos de Jesús. Now those 129 events include everything that we know in the Gospels about Jesus. Ahora, esos 129 eventos incluyen todo lo que nosotros sabemos y que están en los evangelios acerca de Jesús. His birth, su nacimiento, his baptism, su bautismo, his ministry, su ministerio, his death, su muerte, his resurrection, su resurrección, his ascension, su ascensión. Everything we know about Jesus is covered in 129 events. Todo lo que nosotros conocemos acerca de Jesús está cubierto en esos 129 eventos. Those events have been preserved by God the Father for our benefit in this current time. Eh, esos eventos fueron preservados por Dios el Padre para no, bueno, nuestro beneficio para estos tiempos. But 111 of those are also recorded by non-biblical writers. Pero 111 de ellos también fueron registrados por escritores que no tenían nada que ver con la Biblia. Roman historians, Greek historiadores historian, romanos, historiadores griegos, uh, court recorders for the Roman courts, eh, escri escribas de las cortes para registrar lo que sucedía en las cortes, many different documentation avenues, muchas diferentes avenidas de documentación. The story that we'll be discussing tonight is one of those that is recorded in the Word of God, but also recorded by Roman historians. Eh, la historia que vamos a estudiar esta noche es una que está aquí en la palabra de Dios, pero que también fue registrada por estas personas, por estos escritores que no tenían nada que ver con la Biblia. And his record just confirms the biblical record. Y esos, re esos registros simplemente confirman los registros de la Biblia. So if you turn to the book of St. Luke, Así que si tú buscas conmigo en el Evangelio de San Lucas, chapter number 19, Lucas 19, this individual is someone you've heard about, maybe even sing about when you were a child. De este individuo, de este personaje, ustedes muy probablemente han escuchado de él y hasta de pronto han cantado acerca de él. En chapter 19, we'll read verse number 1 through number 10. Del capítulo 19, vamos a leer del versículo 1, 1 through what? 1 through 10. Vamos a leer del 1 al 10. The story of Zacchaeus. 
la historia de saqueo. Vamos a leer Evangelio de Lucas, capítulo 19, del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de, de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zacchaeus was an idubian. Um, Zacchaeus era un idubian. This is a tribe of the Arabs. Esta era una tribu de los árabes. They are uh, from the lineage of Ishmael. Ellos son de el linaje de Ismael. And so when we say that, uh, that uh, Zacchaeus was a son of Abraham, he was. Entonces, cuando nosotros decimos de que Zacchaeus era hijo de Abraham, él lo era. But not through the line of Isaac. Pero no a través de la línea de Isaac. But through the line of Ishmael. Sino a través de la línea de Ismael. The Roman re historian who recorded this el historiador romano que registró esto was Cryptus Albanus. Fue Christus Albanus. He was a, uh, an official of Rome called the Clerk of Recompense. Él era un oficial de Roma llamado el dependiente de la recompensa. Ever since the time of Augusta. Desde los tiempos de Augusto. To continue up through for the next 300 years. Para, para continuar hacia los siguientes uh, 300 años. Any city that had a population of 10,000 or more. Toda ciudad que tuviera una población de 10,000 habitantes o más. They would erect outside of the city limit. Se iba a, a, a establecer fuera de los, de los uh, límites de la ciudad. A stone pillar. Iba a establecer un pilar, una columna de piedra. This pillar is about this big around. Uh, esta um, de, de, era como de este tamaño. And we have been fortunate uh, through archaeology to, to actually find maybe 30 or 40 of these. Y nosotros hemos sido afortunados a través de la arqueología de encontrar como 20 o 30 de, de estos pilares. The pillar of recompense was installed as a, uh, as a help for a legal purpose for Romans. Illegal. Legal. Or legal. Yes. Okay, say that again. It was a stone that was erected Esa era una piedra que era erigida to, tell, to help the legality of Romans. Para decir, de hablar de la legalidad de los romanos. If someone in the city felt that they had been abused. Si alguien en la ciudad sentía que había sido abusado. If you, if someone owed you a debt. Si alguien tenía una deuda contigo, te debía plata. And they refused to pay you. Y rehusaba pagarte. And you had exhausted all the means to collect your money. Y ya tú habías agotado todos los medios para cobrar ese dinero. Then you could go to the pillar of recompense. Entonces tú te ibas para el poste o el pilar de la recompensa. Now by this pillar there was a small hut. 
Ahora, al lado de este pilar, de esta columna, había una pequeña chocita. And in that hut was occupied by the clerk of recompense. Y esa, uh, en esa choza, allí estaba ocupada por el dependiente de la recompensa. He had two functions. Él tenía dos funciones. Number one, he was the historian scribe to write the history of the daily events in that city. Uh, uno, número uno, era el, el escriba historiador para registrar allí el evento que sucediera. His second objective, or the second uh, 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 thing that he must do, y lo segundo que él tenía que hacer, is that he was there to record the complaint of the recompense. Es que él estaba allí para registrar la reward. No, the, uh, no to, uh, to record uh, uh, all of the events. The, the events. Para registrar todos los eventos sucedidos. Now, this uh, clerk of recompense was under the authority of the local Roman governor. Este dependiente de la recompensa estaba bajo la autoridad del de gobernador local romano. Once the, uh, the charge had been written down, una vez los cargos hubieran sido escritos, that I am charging you for neglect of paying your bill, de que yo te estoy, eh, eh, te estoy encargando a ti por el, el, co el cobro de esa deuda. Then the person who is uh, given the complaint. La persona que estaba dando la queja. He takes his shoes off. Se sacaba un zapato. And then he beats the pillar of recompense, uh, beating the dirt off of his feet. Uh, golpeaba el poste de la recompensa para sacudirse el polvo de los pies. And that means that I have done all I can do. Y eso significaba yo ya he hecho todo lo que he podido hacer. I am taking even the dust of this city and my abuse off. Yo me estoy quitando aún el polvo de esta ciudad, aún todo el abuso que me han hecho, me lo estoy quitando. And I leave it into the hands of Rome. Y yo lo dejo en las manos de Roma. Now, the clerk of, per of recompense then has uh, officers uh, that serve under him. Ahora, el dependiente de la recompensa tenía otros oficiales que servían bajo su autoridad. For the next 40 days, y por los siguientes 40 días, these officers investigate the charge and investigate the complaint. Estos oficiales investigaban los cargos e investigaban las quejas. If they find that the complaint is authentic, y si ellos encontraban que esa queja era auténtica, then they will give the debtor entonces ellos le iban a dar al deudor 10 additional days to pay the debt. 10 días adicionales para que pagara esa deuda. Plus 25% interest. Más el 25% de interés. But through the investigation, pero a través de la investigación, is determined that this accusation is not correct. Si a través de la determinación no se determinaba o se determinaba que esto no era correcto. Then the one who issued the complaint. Entonces la persona que había metido la queja. Has to pay the one that he's accusing. Tenía que pagarle a aquel que él estaba acusando. And if he does not. Y si no lo hacía. Two years in Roman prison. Dos años en prisiones romanas. It is this man who was there in Jericho. Era este hombre que estaba en Jericho. As the clerk of recompense. Como el dependiente de recompensa. Who was there as an eyewitness to the events of Zacchaeus. Que estaba allí como un testigo ocular del de evento de saqueo. Jericho was a absolutely magnificent city. En Jericho era absolutamente una ciudad magnífica. It's certainly not the little Islamic Arabic uh, village that's there now. Uh, ciertamente no es 
esa pequeña aldeita musulmana árabe que está allá ahora. Both Jericho and Damascus claim to be the oldest continually occupied city in the world. Eh, ambas ciudades, Jericho y Damasco, continúan reclamando ser las ciudades más ocupadas en el mundo. And both of them can justify their claim. Y ambas pueden justificar su reclamo. What we do know is that the existing Jericho that is there now is Jericho number 23. Lo único que nosotros sabemos es que la existente Jericho que hay allí ahora es la Jericho número 23. The Jericho that was destroyed by Joshua la Jericho que fue destruida por Josué was Jericho number 9. Fue la Jericho número 9. This Jericho was at Jesus' time was Jericho number 19. Esta Jericho en los tiempos de Jesucristo era la Jericho número 19. And it was by far the most magnificent. Y esa era bien lejos la más hermosa. 37,000 people lived there. 37,000 personas vivían allí. And it had uh, uh, two walls that protected the, the, the city itself. Y tenía dos murallas que protegía a la, a la ciudad en sí. The, the center wall was made of marble. La, la muralla central estaba hecha de mármol. Had one gate in the middle. Tenía una puerta en el medio. It was made of, uh, made of the, the finest marble in the region. Que estaba hecho de el mármol más fino de la región. 130 feet tall. And de unos 40, casi 50 metros de altura. And 37 feet wide. Y de unos 20 metros de ancho. Now, one mile further out. Ahora, como kilómetro, más de kilómetro y medio hacia, hacia afuera. There was the second wall. Estaba la segunda muralla. That second wall was made of limestone. Y esa segunda amuralla estaba hecha de una piedra lima. It was 80 feet tall. Tenía unos 40, uh, más de 50 metros de alto. 25 feet wide. Y tenía unos 15 metros de ancho. It had no gate. No tenía puertas. But where the, where the two walls ended, then there was an enclosure on both ends, and that was a gate. Eh, pero donde las dos murallas terminaban, había allí eh, como al final una, una puerta. So you had one wall here. Así que tiene aquí una muralla. Otra aquí. Now, at the end of those walls, Ahora, al final de estas murallas, tenían una muralla que conectaba que allí sí había una puerta. And the Uh, between those two walls y en medio de esas dos murallas was a very uh, wide road, uh, a paved road. Y había un camino pavimentado bien ancho. And you could travel uh, through that area to get from uh, one place to another without having to go through Jericho. Y tú atravesabas esa área para ir a cualquier otro lugar sin necesidad de atravesar por Jericó. And there was a reason for that. Y había una razón para eso. To get inside of the first wall into the major city. Para entrar dentro de la primera muralla ya en la ciudad. And to live in that city. Y vivir en esa ciudad. You had to have had a minimum estate of what is today $10 million. Tú tenías que tener como mínimo en lo que a dinero de hoy equivaldría a unos 10 millones de dólares. It was the most expensive city in the entire world at that time. Era la ciudad más cara de todo el mundo en ese momento. There was no traffic allowed in the beautiful city of uh, 
of chariots or horses or that type of thing. No había ninguna clase de tráfico permitido dentro de la ciudad hermosa como carrozas, caballos o cualquiera de esos otros transportes. Only pedestrian streets. Solamente eh, personas caminantes en la calle. The streets themselves were lined with Uh, orange trees uh, with grapefruit, with lime, and with lemon. Las calles en sí mismas estaban alineadas con árboles de naranja, de limón, árboles frutales. And between the trees, y entre los árboles, grew vanilla uh, orchids. Eh, gre eh, crecían orquídeas de vainilla. And uh, when Ovid visited the city, the, the, the Roman uh, 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 poet, Cuando el poeta romano visitó esta ciudad, he says the gods inhabit Jericho, its fragrance has betrayed it. Decía que los dioses habitaban en Jericho y si la, la fragancia los había delatado. If you were anybody, you had something In Jericho. Si tú eras alguien, tú tendrías que tener algo en Jericho. Augustus Caesar had a palace there. Augusto César tenía un palacio allí. So did Mark Anthony. De la misma manera Marco Antonio. So did Cleopatra. Igual manera Cleopatra. So did Herod the Great. De igual manera Herodes el Grande. Herod Antipas. E Herodes Antipas. And on and on and on. Y más y más y más. If you were part of the rich and famous. Si tú eras parte de los más ricos y famosos. You had a home, a palace or a flat in Jericho. Tú ibas a tener una casa, un palacio o una, un chalet allá en Jericó. And if your estate was not up to standard. Y si tus propiedades no lograbas hasta llegar a ese estándar. You could not own property in Jericho. No podías poseer ninguna propiedad en Jericó. And you could not enter the city without an invitation from someone who was there. Y tú no podías entrar a la ciudad sin que te hicieran una invitación alguien de allá adentro. So in the, this magnificent city itself, así que dentro de esta magnífica ciudad, there were no beggars, no habían pordioseros, there were no street people, no había gente en la calle, no lepers, no habían leprosos, but they were allowed to exist. Pero a ellos se les permitía existir. They could live between the two walls. Ellos podían vivir en medio de las dos murallas. As travelers traveled on the road, then they could beg for uh, money or clothing or whatever they, they had. Y mientras los viajeros pasaban en medio de las murallas, ellos podían pedir su limonita o lo que les quisieran dar. Zacchaeus. Saqueo. According to the Roman historian, who was the clerk of recompense, was about 52 years old. Saqueos, de acuerdo a este dependiente de la recompensa, a, a este historiador, él tenía como unos 52 años de edad. Extremely wealthy. Extremadamente rico. With an estate that went over 240 million dollars. Con unas propiedades, con unas posesiones que pasaban el equivalente a 240 millones de dólares. He was the director of taxation for, uh, for all of the Galilee and Judea, and he was... Uh, uh, he was subject only to the minister of taxation. Y él era, el, él, él era la persona encargada de los impuestos sobre la, esa región de Galilea y estaba sujeto solamente al ministro de los impuestos. And so as tax administrator, entonces como administrador he, de impuestos, he determined what your level of taxes were due wrong. Él determinaba el nivel de impuesto que debías pagarle a Roma. But that doesn't necessarily mean that you pay 
what Rome wanted you to pay. Pero eso no necesariamente significaba que tú ibas a pagar lo que Roma decía que debías pagar. Much of Zac Zacchaeus' wealth came from the fact that if you owe five dollars to Rome, eh, y la mayoría de la riqueza de saqueo había venido de estas transacciones. Por ejemplo, si tú debías el equivalente a cinco dólares a Roma. I will give you a tax bill for ten dollars. Yo te voy a dar una cuenta uh, de cobro por diez dólares. Five dollars is sent to the minister of taxation. Cinco dólares van a ser para el ministro de impuestos. And five dollars goes into my bank account. Y cinco van para mi cuenta bancaria. And so Zacchaeus was not necessarily the most truthful of all people. Así que Zacchaeus no necesariamente era la persona más honesta entre todas esas personas. And certainly not the most honorable. Y ciertamente no era el más honorable. We don't know how Jesus got into the city. Nosotros no sabemos cómo fue que Jesús llegó a la ciudad. It, it would have been impossible without an invitation from someone in there. Hubiera, eso era imposible sin que alguien no le hubiera hecho la invitación desde allá adentro. But Jesus had ministered to a lot of people. Pero Jesús le había ministrado a muchas personas. He healed the, the uh, servant, uh, actually two servants of two different centurions. Él, él había sanado a dos diferentes siervos de dos centuriones diferentes. He raised the dead son of a Herodian from afar. Él resucitó a un hijo muerto de un Herodiano desde lejos. So Jesus had been in contact with and had a, a good relationship with some very powerful people. Así que Jesús había estado en contacto, en comunicación con personas bien poderosas. So the fact that Jesus was confronted Zacchaeus within the city indicates that Jesus did have an invitation. Pero el hecho de que Jesús estaba confrontando a Zacchaeus en la ciudad, eso nos muestra que él tuvo que haber tenido una invitación. On the primary pedestrian streets, and there were four of them going north and south and four going east and west. En la primera calle pavimentada, habían cuatro que iban uh, north North and the, south. The first one. Yeah, yeah, north and south. La primera de, eh, eh, de norte a sur. Yeah, and then east, west. Y luego de las otras del este al oeste. Those large streets were lined with what we call today African mulberry. Eh, esas eh, calles estaban alineadas con lo que nosotros llamamos hoy como una morita africana. En what they called at that time sycamore. Y ellos lo llamaban en ese tiempo sicomoro. So that along with in addition the uh, magnolia trees. Y eso uh, junto con los árboles de magnolia. Well, Zacchaeus was a short man, a, a small man. Bueno, Zacchaeus era un hombre chiquitico. He had heard about Jesus. Él había escuchado acerca de Jesús. As well as everyone else in the region had heard about Jesus. Como todo el mundo en esa región había escuchado acerca de Jesús. He wanted to see him. Y él quería verlo. But he was too small. Pero era muy chiquito. By the time Jesus got in there, the, the word had spread very quickly. Para el momento que Jesús llegó allá, la bola ya se había regado rapidito. And many of those extremely wealthy people were there to, to uh, follow Jesus through the town. Y muchos de esos ricos que eran requete ricos estaban allí para verlo y para seguirlo a donde él iba. Zacchaeus says, I'm going to see him one way or the other. Y, y Zacchaeo se dijo, yo lo voy a ver de cualquier manera, pero lo voy a ver. So as Jesus and this entourage were, were walking down the street, Zacchaeus went ahead and climbed one of the mulberry trees. Así que 
mientras saqueo y esta especie como de corte que caminaban con él iban caminando por la calle saqueo se a, 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 afanó y se subió a uno de estos árboles de sicomoro and he waited for jesus to come through y él esperó que jesús pasara well he wasn't hid as much as he thought he was bueno él no estaba tan escondido como él pensó que lo estaba because when jesus got to the tree where he was porque cuando jesús llegó al árbol donde él estaba jesus stopped jesús paró he looked up in the tree miró arriba del árbol and there was setting the most dishonorable man, man perhaps that jesus would ever meet y allí estaba sentado el hombre más deshonroso que Jesús pudiera haberse encontrado. A man who was hated by everyone. Un hombre que era odiado por todo el mundo. And Jesus looked at him. Y Jesús lo miró. He said, Zacchaeus. Y le dijo, Zacchaeo. Come down. Baja. We're going to have dinner at your house tonight. Que vamos a cenar en tu casa esta noche. Now, if Jesus wanted to uh, create a major disturbance, then this is the way to do it. Ahora, si Jesús quería crear un gran alboroto, esta era la manera de hacerlo. You just don't have relationships with tax collectors. Tú simplemente no tienes relaciones con cobradores de impuestos. And you especially don't go to their home to eat. Y especialmente no vas a ir para la casa de ellos a comer. These guys were, were evil. They were animals. Estas personas eran unos malvados. Eran unos animales. And Zacchaeus was the worst animal of the animals. Y Zacchaeo era el peor animal de los animales. But Jesus said to himself, it doesn't matter. Pero Jesús se dijo para sí mismo, eso no importa. Jesus knew what the future lied. Jesús sabía cómo es el futuro. So Jesus went to Zacchaeus' house that night for uh, for fellowship and for dinner. Entonces Jesús fue a la casa de Zacchaeo esa noche para tener compañerismo, comunión y para cenar. We don't know how many of the other people went. Nosotros no sabemos cuántos de las otras personas también fueron. But we do know that Zacchaeus and Jesus were present. Pero sí sabemos que Zacchaeo y Jesús estaban allí presentes. Jesus didn't ask Zacchaeus to do anything. Jesús no le pidió a Zacchaeus que hiciera nada. He didn't ask him to repent. Él no le dijo que se arrepintiera. He didn't ask him to give back the money he had stolen. Él no le dijo que devolviera el dinero que se había robado. He didn't ask him to fall down at Jesus' feet and beg forgiveness. Él no le dijo que cayera a sus pies arrodillado y le pidiera perdón. Jesus was there as a presence in his home. Él estaba allí como su presencia en esa casa. And then on his own. Y luego por sí solo, without any type of encouragement from Jesus, sin que sin ningún tipo de ánimo de parte de Jesús, Zacchaeus says, "I'm going to give back all the money I've stolen." Eh, Jesús, eh, Zacchaeus mismo dijo, "Yo mejor devuelvo todo el billete que me he robado." And if I've, and if I've taken more than what's necessary, I'm going to give it back. Four times over. Y si yo me he tomado más de lo necesario, yo voy a devolver cuatro veces más. And I'm going to give one half, all that I have, to the poor. Y voy a dar la mitad de todo lo que yo tengo para los pobres. Giving the poor 120 million dollars, they are no longer poor. Dar, darle a los pobres más de 120 millones de dólares no iban a seguir siendo pobres. The total amount of money according to the Roman records that was distributed by Zacchaeus 
was $147 million. El total de dinero que fue eh, devuelto por uh, 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 saqueo a los pobres, de acuerdo al escritor romano, fueron más de 147 millones de dólares. And Zacchaeus did this only because Jesus was present. Y Saqueo hizo eso solamente porque Jesús estaba presente. Jesus didn't preach to him. Jesús no le predicó. He didn't demand repentance. Él no le exigió, le pidió que se arrepintiera. Jesus was only there. Jesús solamente estaba allí. Perhaps just visiting, maybe small talk. Uh, de pronto estaba, estaba allí solamente de visita, solamente hablando ahí ciertas cositas. But the presence of Jesus was so strong that it melted the heart of this man who was the most despised of any in the region. Pero la presencia de Jesús era tan pero tan fuerte que derritió el corazón de este hombre que probablemente era el más despreciable de los despreciados de esa región. And then after Telling Jesus what he's going to do. Y después de él haberle dicho a Jesús lo que iba a hacer. Jesus says, salvation's come to your house. Jesús le dice, salvación ha venido a tu casa. Because what I've come to do. Porque lo que yo he venido a hacer. Is to save all of those who are seeking me. Es salvar a todos aquellos que me hayan estado buscando. History records... What happened next? La historia registra lo que sucedió después de esto. Zacchaeus did indeed accept Christ as Savior. Uh, Zacchaeo ciertamente aceptó a Cristo como su Salvador. He followed through with his commitment to the poor and those that he had stolen. Él cumplió lo que había dicho, le dio a los pobres y le devolvió a los que había robado. And he was one of the greatest benefactors of the early church. Y él fue uno de los más grandes benefactores de la iglesia primitiva. Zacchaeus himself funded the missions work for all missionaries that went to the east. El mismo Zacchaeo uh, uh, financió a todos los misioneros que es, sa habían salido hacia el oriente. Missionaries who went to China. Misioneros que fueron a China, Nepal, Nepal, to India, a la India, to Afghanistan, Afghanistan, what is now Pakistan, a lo que es hoy Pakistan. All of that region, the missionaries who went out in the first century were funded 100% by Zacchaeus. Todos esos misioneros que salieron de allí hacia todos esos lugares fueron financiados 100% por saqueo. He built the church of Ediza. Él construyó la iglesia de Ediza. He built the church in Antioch where Paul was then pastoring. Él construyó la iglesia en Antioquía donde estaba Pablo pastoreando. He built the church of Cyrene. Él, fund, él construyó la iglesia de Sirene. And funded the building of the church in, Cy in Cyprus by Barnabas. Y financió la iglesia de Chipre que estaba siendo pastoreada por Bernabé. And Zacchaeus went down in the latter part of his life. Y Zacchaeus des descendió en la última parte de su vida. As one of the most benevolent men who was living at that time. Él llegó a ser conocido como el hombre más benevolente que existía en ese tiempo. All because Jesus was present. Todo porque Jesús estuvo presente. When Jesus is present, cuando Jesús está presente, things change. Las cosas cambian. Hearts change. Corazones cambian. Decisions that were made for bad are changed to good. Decisiones 
que fueron tomadas para mal son cambiadas para bien. And you can always tell a church where Jesus is present. Y tú siempre podrás decir en una iglesia donde Jesús está presente. And you are it. Y ustedes la son. When Jesus is present, Cuando Jesús está presente, there's the pouring out of spiritual honey over everyone. Hay un derramamiento de miel espiritual sobre cada persona. When Jesus is present, Cuando Jesús está presente, the heart is broken. El corazón es quebrantado. The hands go up. Las manos son alzadas. Because you want to praise him. Porque ustedes lo van a querer alabar. When Jesus is not present in a church, cuando Jesús no está presente en una iglesia, you can certainly tell it. Tú ciertamente lo podrás ver y decir. Because you're ready to get out and go. Porque a ti te va a dar ganas de levantarte de tu silla e irte. And unfortunately, we do have many churches in the Western world where Jesus is only a name. He is not present. Infortunadamente, tenemos muchas iglesias en el mundo occidental donde Jesús es solo un nombre porque Él no está presente. I had a couple of experiences about this presence of Jesus. Yo he tenido un par de experiencias acerca de esta presencia de Jesús. I was, uh, as most of you know, I was on a search for Noah's Ark expedition. Como la mayoría de ustedes saben, yo estuve e hice parte de la uh, expedición en la búsqueda del Arca de Noé. But this was not a religious expedition. Pero esta no es una, no fue una expedición religiosa. This was a joint venture between Russia the United States and Turkey. Esta fue una aventura unida entre Rusia, Estados Unidos y Turquía. And so before we boarded this huge Russian helicopter, entonces antes de nosotros abordar este helicor, helicóptero ruso enorme, the Jewish, I'm not Jewish, Turkish Uh, officials were there and the UN officials were there. Uh, los uh, oficiales turcos estaban allí y los oficiales UN, you mean UN officials? Yeah. Y, los, y los oficiales de las Naciones Unidas estaban allí. Uh, said you must not, you cannot, it's forbidden for you to take any religious materials. Y le y dijeron, ustedes no podrán, no pueden, no pueden llevar ninguna clase de eh, material religioso. Well, I, I, I carried with me at that time a, a small little New Testament. Bueno, yo llevaba conmigo un pequeñito oh, el Nuevo Testamento aquí en el bolsillo. Maybe about the size of the phone. Así como este celular. And so I said, I said, I can't do that. Entonces yo dije, yo no puedo hacer eso. And so I, I took the Bible out. Entonces yo saqué la Biblia. And put it behind my back. Entonces me la puse acá detrás de la espalda. And ripped out a page. Y arranqué una página. And roll, and folded it up very tight and put it in my underwear. Y la doblé bien, bien chiquitico y me la metí debajo del calzoncillo. I had no idea what page was pulled. Yo no sabía qué página era la que había arrancado. Well, we went to Mount Ararat. Bueno, nos fuimos para la montaña de Ararat. And uh, our quarters before we, we made the, the climb up the mountain when we, uh, when we were making helicopter rides around it. Y, y, y cuando nosotros, antes de nosotros subir a la montaña, cuando estábamos haciendo las vueltas alrededor de la montaña en el helicóptero, And uh, our quarters were in an abandoned uh, NATO base uh, barracks. Nuestra base estaba localizada en una, uh, 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 un caserío o base abandonada de la OTAN. I was one of two uh, Christians, believers, that, that were there. Yo era uno de los dos cristianos que habíamos allí. But they knew that I was a uh, missionary, and so they... Uh, they approached me about having a, uh, a small devotion on the Sunday. 
Así que ellos sabían que yo era un misionero, así que ellos se me acercaron para decirme que hiciéramos un pequeño devocional el domingo. We knew we had to do it in secret. Y nosotros sabíamos que teníamos que hacerlo en secreto. So a group of about 12, 13 guys, we all met in my room. Entonces un grupo como de 12 o 13 personas se reunieron en mi cuarto. We had guards, we had a guard at the Uh, at the, the door and guards down the hall and guards all over. Nosotros teníamos un guarda en la puerta, guardas en el pasillo y guardas por toda parte. And, and these were Turks, uh, I mean uh, Kurdish guards. Y estos eran unos uh, uh, guardias kurdos. And we were told that uh, none of them could speak English. Y a nosotros nos dijeron que ninguno de ellos hablaba inglés. So I got my Bible out of my underwear. Así que saqué mi Biblia de debajo de mi calzoncillo. And what I had torn out was the miracle of Jesus healing the woman with the issue of blood. Y la página que yo había arrancado era el milagro que había hecho Jesús a la mujer que había sanado con el flujo de sangre. So using that, I, I uh, had about maybe a five or ten minute sermonette thing. Entonces, usando esa partecita, yo tuve como un sermoncito de unos 5 o 10 minutos entre ellos. And afterwards, uh, we dismissed and everyone went their way. Y después de que terminamos, uh, terminamos la, la, la reunión y todo el mundo se fue. Except the Kurdish guard that was at the door. Excepto el guardia kurdo que estaba en la puerta. He walked over to me. Él se me acercó. You come with me. Y me dijo, tú ven conmigo. In English. En inglés. So, I didn't know what was going to happen. Entonces, yo no sabía qué era lo que iba a pasar. We went out to a jeep. Entonces, nos subimos a un jeep. And he had me get in. Él me hizo montar. And we drove and drove and drove. Y manejamos, manejamos y manejamos. And he said one thing. Y él dijo una cosa. I understand English. Yo entiendo inglés. We drove to the end of the road. Llegamos hasta el final del camino. I have no idea where we were. Yo no sabía dónde estábamos. We began in eastern Turkey. Comenzamos en Turquía Oriental. But by the time the road ended, pero para el momento que el camino terminó, la ruta terminó. We could have been in, in Iran, in Iraq, in Azerbaijan, at any place. Podíamos estar en Irak, en Irán, en Azerbaijan, en cualquier lugar. At, at the end of the road, we, there were horses. Y al final del de camino, había caballos. So we got on two of the horses that were there. Así que nos montamos en dos de los caballos que habían allí. And rode up into the mountains. Y cabalgamos hacia la montaña. Una combinación de ambos. Finally, we, we made our way up and down a mountain. Finalmente, llegamos hasta arriba y luego una bajadita en la montaña. And down in a small valley that was between the mountains. Y luego en un pequeño valle que estaba en medio de las montañas. There were some uh, tents, the round uh, goat, uh, goat skin tents. Habían unas carpas redondas hechas de piel de chivo de carnero. There was one large one in the middle and then about maybe... 12 or so other small ones scattered around. Había una grande en el medio y habían como unas 12 más pequeñas alrededor. Then there were a bunch of goats running around. Y habían por ahí una cantidad de chivos corriendo. Well, we, we got down to that place and then we got off of the horses. Bueno, llegamos a ese lugar y nos bajamos de los caballos. Then he spoke to me for the second time. Y luego me habló por segunda vez. I am leader of my village. Yo soy el líder de mi aldea. This is my village. Esta es mi aldea. He said, um, what you speak about. Él me dijo, de lo que tú hablaste. I feel strange. Yo me sentí, mientras tú hablabas, yo me sentí extraño. While you were talking, I had this 
thing that I've never felt before. Mientras tú estabas hablando, yo sentí una cosa que nunca antes la había sentido. It was not a bad thing. Y no era una cosa mala. It was just a different good thing. Era una cosa diferente, pero buena. This Jesus she spoke about. Ese Jesús del cual tú hablaste. He is a woman's God. Él es una, una, un Dios mujer. I said, yes, he is. You mean? I said, yes, he is. Yeah, but he, he has, is he a woman God? A woman's God. <laughs> o, woman. <laughs> woman's, okay, not yeah. woman God. Okay. A woman's God. Oh, uh, él es un Dios de las mujeres? Yo le dije, sí, sí lo es. I said, yes, he's a woman's God and a man's God sí, and everyone. Sí, él es Dios de las mujeres y Dios de los hombres. Is uh, this God, he will do what you talked about. Ese Dios va a hacer de lo que tú hablaste. I said, yes. Sí. He says, I have uh, five wives. Él me dijo, yo tengo cinco esposas. My favorite wife. Y mi esposa favorita. Had a child about two months ago. Tuvo un hijo hace como dos meses. And she, after the birth, then she continues to bleed. Y después de el nacimiento del bebé, ella continuó sangrando. She sits on a, uh, a goat fleece. Ella se sienta sobre un uh, cojín hecho de piel de chivo. And then when the fleece becomes... Uh, uh, no good then she sits on another Entonces cuando ya eso se le daña ya no sirve se sienta sobre otro My people say he is she is cursed by a mountain god eh, mi gente dice que ella ha sido uh, maldecida por el dios de la montaña And they put pressure on me to take her and leave her in the mountains as sacrifice y ellos están poniendo presión sobre mí para que yo la deje y para que yo la coja y la deje allá en la montaña como un sacrificio. Can your God stop the blood? ¿Puede tu Dios parar ese eh, eh, desangrar? I said yes. Yo le dije sí. And he said, uh, okay, uh, go. Entonces anda. What? I don't, go, go do what? Anda pa onde? He says, go, go, do what you do to make the blood stop. Anda, hace lo que tienes que hacer para que ese sangrado pare. Uh, here, here, come with me, just come with me. Vení conmigo, mejor, vení conmigo. So we went to his tent. Así que fuimos a su carpa. There was a big, uh, uh, heavy curtain across the uh, middle of the inside. Y como en la mitad de esa carpa por dentro había una larga cortina pesada. His quarters were on the front side. Y su, su cuarto estaba como en la parte del frente. His wives and children lived on the back side. Sus esposas e hijos vivían en la parte de atrás. And so when we got in, Así que cuando entramos, he called the wife's name. Él había llamado a la, a la esposa por su nombre. She's very young, maybe uh, 16, 17. Ella era muy joven, como de 15, 16 años. And she, uh, she came and had a veil. Y ella venía con su velo. And bowed down on her knees in front of her husband. Y ella se arrodilló, se inclinó de rodillas delante de su esposo. He says, what I feel. Is that your God? Y, y me dijo, si lo que yo siento, eso es tu Dios. I said, it is. Si lo es. Can you stop the blood? ¿Puedes tú parar ese sangrado? No, I cannot. No, yo no puedo. But my God can. Pero mi Dios sí. He said, okay. Él dijo, está bien. Go. Anda. I said, um, what? what? Pa' dónde? He said, do. Do the thing to, to do what you do to stop the blood. Hace la cosa que tengas que hacer para parar el sangrado. Well, I, I'll pray for her. Bueno, yo oro por ella. And God will will uh, 
determine what should be done. Y Dios va a determinar lo que tiene que ser hecho. I certainly wasn't going wasn't to tell these, this guy with these, these uh, straps of bullets and uh, automatic weapon that she was going to be healed. Ahora, yo ciertamente no le iba a decir a ese hombre que estaba armado hasta los dientes con dos badanas de balas aquí a decirle que iba a ser sana. So what I told him is that God will determine what to do next. Así que lo que yo le dije fue que Dios iba a determinar lo que iba a seguir, el paso a seguir. He said no. Él dijo no. Stop the blood. Para el sangrado. Well, I had all intentions of praying for her on my horse as I rode back. Bueno, yo tenía toda la intención de orar por ella cuando fuera montado en mi caballo de regreso. So I took one step to the tent door and he grabbed me. Así que yo di un paso hacia la puerta de la carpa cuando él me agarró. He says, now. Y él me dijo, ahora. So I had him put his hand on her head. Así que yo hice que él pusiera su mano sobre su cabeza, la cabeza de ella. If I would have put my hand on her, I'd have lost my head. Y si yo hubiera puesto mi mano sobre ella, me hubiera arrancado la cabeza. So with him touching her, then I put my hand on his. Así que él poniendo la mano sobre ella, yo puse mi mano sobre la de él. I said, uh, Heavenly Father. Y yo dije, Padre Celestial. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. So that these people may know that you are God. Para que esta gente pueda saber que tú eres Dios. And you are alive today. Y que tú estás vivo hoy. And you are alive for them. Y que tú estás vivo para ellos. Stop the blood of this woman. Para ese sangrado de esa mujer. And give her life. Y dale vida. Well, you know, in the movies, it shows the, uh, you can hear the wind go, Tú ves, en las películas muestran de que tú puedes escuchar el viento que hace. And you can see the tents flapping. Y tú sientes que como que la carpa se sacude. Well, that didn't happen. Bueno, nada de eso pasó. <laughs> As a matter of fact, I felt nothing. A aún más, yo no sentí nada. I didn't even have a confirmation that God heard me. Yo ni siquiera había tenido la confirmación de que Dios me había oído. So he says, uh, this is all. Entonces él me dijo, eso es todo. I said, yes. Yo le dije, sí. So he sent his wife back. Entonces él mandó a su esposa para adentro. And he told me, sit. Y me dijo, sentate. And uh, we were going to have a snack. Entonces vamos, nosotros nos íbamos a comer un pequeño refrigerio. And uh, they called it, he called it cabaza. Ellos lo llaman cabaza. And it went with, with some hot tea. Eh, con un té caliente. Now, cabaza is dried goat dung cooked in olive oil. Entonces, cabaza es caca de chivo seca cocinada en aceite de oliva. <laughs> Now, he may have felt Jesus but he was still Kurdish. Ahora él de pronto habrá sentido a Jesús, pero él era un kurdo. So I dared not refuse. Entonces yo no me iba a rehusar. But I didn't ask for seconds. Pero I did not ask for seconds. Pero yo no pedí nada más. So as we were enjoying our snack, Así que mientras estábamos disfrutando nuestro refrigerio, I, I heard this, this horrible scream. Yo escuché este grito horrible. And I said, oh my God, she died. Y yo dije, Dios mío, se murió. <laughs> And the woman ran from back behind. Y la mujer salió corriendo, vino corriendo desde atrás. And she didn't even have her veil on. Y ella ni siquiera tenía su velo puesto. And she was holding a, a goat fleece. Y ella venía sosteniendo esa especie de, de cojín de, she, de chivo. She said, no blood, no blood. 
no blood. Diciendo, sin sangre, sin sangre, sin sangre. And she knelt down and at her husband's feet began to cry. Y ella se arrodilló a los pies de su esposo y comenzó a llorar. Well, he ran back because he thought that the other wives may be playing a trick. Bueno, él salió corriendo porque él de pronto pensó que las otras esposas le iban a jugar algún truco. And he realized that the healing was real. Y él se dio cuenta que la sanidad había sido real. We walked outside uh, to the center of the little village. Nosotros salimos a la parte de afuera como al centro de la pequeña aldeita. He whistled and then shot his gun a couple of times. Él silbó y luego disparó su arma un par de veces. And everybody came out. Y todo el mundo vino, todo el mundo salió. He said, this is my friend. Y dijo, este es mi amigo. He showed me a real God. Este me mostró el verdadero Dios. Not mountain God. No el Dios de la montaña. Not God of the air. No el Dios del aire. But real God. Pero el verdadero Dios. And this real God, he named Jesus. Y ese eh, Dios verdadero, su nombre es Jesús. He stopped the blood of my wife. Él paró el sangrado de mi esposa. Today, hoy, our village nuestra aldea will have him as our God. Va no, a tener a él como su Dios. Todo el mundo arrodíllese. I was able to contact him probably 10 years later. Yo pude contactarme después con él como unos 10 años después. The village is still a Christian village. Esa aldea sigue siendo una aldea cristiana. And this wife has four more children. Y esta esposa tiene cuatro hijos más. And he's totally convinced that Jesus is the answer to any and all problems that they may ever have. Y está totalmente convencida de que Jesús es la respuesta de cualquier problema que tengan o se les pueda presentar. But the presence of Jesus occupying this man's soul made the difference. Pero la presencia de Jesús ocupando uh, uh, poseyendo el alma de este hombre hizo la diferencia. Had he not felt it, si él no la hubiera sentido, his wife would have died. Su esposa hubiera muerto. So the presence of Jesus makes a difference. Así que la presencia de Jesús hace la diferencia. In the uh, Golan Heights, sometimes the Syrians have it, and sometimes Israelis have it, and so forth. I was doing some excavating uh, uh, on the Golan Heights when the Syrians had it. En las alturas del Golan, algunas veces los asirios son los que lo, son los dueños, otras veces the, 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 the Syrians and the others. Israel. Y otras veces los israelitas. Pero una vez yo estaba haciendo una excavación cuando eran los dueños los sirios. I was with another uh, archaeologist from Scotland. Yo estaba con otro arqueólogo de Escocia. And we were excavating a Roman uh, fortification, uh, first century. Y nosotros estábamos excavando una fortificación romana del de primer siglo. And we were about... Uh, maybe a, a, a half a mile or a mile from the Jordan River on the Golan Heights. Y nosotros estamos afuera como half a mile, right? Yeah. Estamos afuera más o menos como unos 800, 900 kilómetros afuera. What kind of river? The, the Jordan River. Afuera del Río Jordán. And so we were down in the excavating site just... Uh, uh, doing the excavations. Entonces nosotros estamos allí al lado de la excava en los sitios de la excavación haciendo esa excavación. And we didn't hear this uh, uh, jeep pull up with a Syrian officer in it. Y nosotros no escuchamos un jeep sirio que vino con unos oficiales sirios. So he walked up with his handgun pulled. Entonces uno uno se acercó con su arma afuera 
Then he spoke in English better than I was speaking English. Y habló inglés mucho mejor que el mío. And he says, get out. Y me dijo, Salí de ahí. And then he had us to kneel down on the ground. Y luego nos hizo arrodillar en el piso. And fortunately, he didn't put us in cuffs. A, 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 afortunadamente, él no nos colocó esposas. He had this gun. He says, what are you doing here? Y él tenía su pistola y decía, ¿y ustedes qué hacen aquí? So we're excavating. Y le dije, estamos excavando. I said, I have my uh, UN certification here. I can show it to you. Y yo le dije, yo tengo mi certificación de las Naciones Unidas y te la puedo mostrar. But when I reached for it, he says, don't you move. Pero cuando yo intenté sacarla, me dijo, no te muevas. He says, why are you here? Y dijo, ¿por qué están ustedes aquí? So we're excavating. Estamos excavando. You lie. Mentiras. You're Israeli spies. Ustedes son espías israelitas. We're not Israeli spies. Nosotros no somos espías israelitas. What is your relationship with Israel? ¿Cuál es la relación de ustedes con Israel? So I have no relationship with Israel. Yo no tengo ninguna relación con Israel. We're just archaeologists. Nosotros somos arqueólogos. You lie. You are Israeli spies. Mentiroso. Ustedes son eh, eh, espías israelitas. Well, my friend from Scotland became very, very angry. Bueno, mi amigo de Escocia se enojó y se enojó mucho. Said, you cannot treat me this way. Y le dijo, tú no me puedes tratar a mí así. I am a subject of the queen. Yo estoy sujeto a la reina. How dare you? ¿Cómo tú te atreves? So this officer, así que este oficial, shot him through the neck and killed him. Le metió un tiro a través del cuello y lo mató. Then he turned the gun over to me. He said, you tell me truth. Entonces luego me apuntó con el arma y me dijo, tú decime la verdad. Who do you work for in Israel? ¿Para quién tú trabajas en Israel? I said, I'm not a spy. Yo no soy espía. If you don't tell me the truth, I will kill you and you know that I will. Y si tú no me dices la verdad, te voy a matar y tú sabes que te mato. So I said, okay. Entonces yo dije, está bien. You're going to kill me anyway. Tú vas a matarme de todas maneras. But I just want you to know before I die. Pero yo solamente quiero que tú sepas antes de yo morirme. That Jesus loves you. Que Jesús te ama. And he died for you. Y él murió por ti. He says, Shut up your Jesus. Y me dijo, Cállate, no hables de ese Jesús. And then he shot the gun. Y luego disparó el, el arma. But it misfired. Pero no disparó. And so he threw it down and ran back to his jeep to get another gun. Así que él la tiró al piso y salió corriendo para su jeep a traer otra. And when he did that, I jumped up and started running. Y cuando él hizo eso, yo me paré y salí corriendo. And uh, I got to a small uh, ravine, uh, a small uh, jump-off place, about this, about this tall. Entonces yo llegué como a una pequeña rampita, como de este tamaño, así como esta mesa. And so I jumped. Así que yo me tiré. And when I jumped, I had my hands above my head like this. Y cuando yo me tiré, me tiré con mis manos así, arriba, así como las tengo. And he shot me uh, through my wrist. Y él me pegó un tiro en la muñeca. And what I didn't like most, he broke my watch. Y lo que no me gustó fue que me dañó mi reloj. <laughs> but, but when I hit the ground, I, I ripped my shirt off and wrapped it. Pero cuando yo caí al piso, me arranqué la camisa y me envolví. And I kept running until I got to the Jordan River. Y seguí corriendo hasta que llegué al río Jordán. And the Israeli army was on the other side. Y el ejército israelí estaba al otro lado. So I jumped in and swam across. Así que me tiré al río y comencé a nadar para atravesarlo. And the uh, Israelis uh, took me in and, and cared. Y los israelitas me recibieron y me cuidaron. But I saw the officer uh, turn and, and go, go back. Uh, pero yo vi a ese oficial dar la vuelta e irse. The uh, Israelis gave me a shot of penicillin. 
los israelitas me aplicaron una inyección de penicilina and they wrapped the wound me eh, envolvieron la herida and then gave me a pain shot y luego me dieron una uh, inyección para el dolor. Well, I had never had one of those. Bueno, yo nunca, a mí nunca me habían aplicado una de esas. And I very quickly went into La La Land. Y, I, y rapidito me fui para la tierra de la fantasía. But before I passed out, Pero antes de yo dormirme, I remember say, saying one thing. Yo me acuerdo de haber dicho una cosa. God, why did you shoot me? Dios, ¿por qué me disparaste? So I went to sleep. Y caí dormido. But the next morning I was awakened with a Israeli speaking through a, a, a megaphone. Bueno, a la mañana siguiente yo fui despertado por un Israeli hablando a través de un uh, megáfono. So I went outside of the tent. Así que yo salí de la carpa. And over on the other side of the Jordan. Y al otro lado de El Jordán was this Syrian officer. Estaba este oficial sirio. And he would brought the body of the dead uh, Scottish uh, archaeologist back to the river. Él había traído el cuerpo de el uh, arqueólogo uh, escocés. And, uh, lo había traído el río. And he surrendered to the Israelis. Y él se rindió a los israelitas. They took a small boat to the other side to get him to bring him back. Ellos cogieron un botecito pequeño al otro lado del río para traerlo. And when they landed, he looked and he saw me. Y cuando ellos llegaron, él miró y me vio. He told them, I want to speak to the American. Y él les dijo a los soldados, yo quiero hablar con el americano. So he brought him over. Entonces lo trajeron hacia mí. And he says, when you say, Jesus loves me. Y él me dijo, cuando tú me dijiste que Jesús me amaba, I felt a stab in my heart. Yo sentí como un puñal en mi corazón. And it was something that I have never experienced. Y fue algo que yo nunca había experimentado. It kept me awake all night. Que me mantuvo despierto toda la noche. Jesus loves you, haunted me all night long. Esa palabra, Jesús te ama, me corretió toda la noche. What do I do now? Ahora, ¿qué, qué hago? I said, well, you need to accept Jesus as your Savior. Y yo le dije, bueno, tú necesitas aceptar a Jesús como tu Salvador. And he did right then. Y él lo hizo ahí mismito. He had to go to prison. Él tuvo que ir a la prisión. He served 18 years in Israeli prison. Él pagó 18 años en prisiones israelitas. But he became part of the Israeli-Syrian prisoner exchange. Pero él llegó a ser parte de un intercambio de prisioneros entre los sirios y los israelitas. While he was in prison, he led eight of his Syrian com compatriots to the Lord. Y cuando estaba en la prisión, él guió a ocho de sus compañeros sirios a recibir al Señor. He went back to Damascus as he was, when he was released. Y cuando él fue dejado en libertad, él regresó a Damasco. And started a church. Y empezó una iglesia. That church is still in existence today. Esa iglesia todavía existe hoy. I've had a chance to to visit that church. Yo he tenido la oportunidad de visitar esa iglesia. Jesus' presence made the difference. La presencia de Jesús hace la diferencia. When Jesus is present, cuando Jesús está presente, things change. Las cosas cambian. Differences are made. Dif las diferencias son hechas. And history is reversed. Y la historia es reversada. Don't be ashamed to share Jesus. No te dé vergüenza compartir a Jesús. Because the person you're talking to. Porque la persona a quien le estés hablando. Very well may be on their last step. Muy probablemente, muy probablemente podrá estar en su último estado. And if Jesus is present with them. 
Y si Jesús está presente con ellos, their life will be changed. Sus vidas serán cambiadas. And they'll make an about face. Y ellos, y va a haber un cambio en sus vidas. Pastor, Pastor thank you. Pastor, muchas gracias. Si el Señor nos está trayendo esta palabra de, desde dos enfoques, la misma de saqueo en un par de semanas, es porque en realidad el Señor quiere que nosotros entendamos a qué nos ha llamado y qué es lo que está esperando de cada uno de nosotros. Si su presencia llena nuestras vidas, si su presencia cubre nuestros corazones, y si Él llena lo profundo de nuestro ser, podemos ser expresiones de su amor y de su bondad para este final de tiempo. Es el Señor el que nos está hablando realmente. Y nos está animando, como dice Oseas capítulo 3, verso 5, a que la gente en este tiempo conozca al Señor y lo busque por causa de su bondad y si nosotros experimentamos realmente esa bondad del Señor y nos dejamos llenar de su presencia cada lugar va a ser impactado por el poder de Dios nuestros hogares, familias la universidad, el colegio el trabajo, la empresa porque lo que se necesita es la presencia de Dios en nosotros y a través de nosotros Así que examinemos esta noche el corazón. Cierra tus ojos allí. Mira cuánta, cuánta gente te rodea. Cuántas personas compartes con ellas casi a diario. Tus alumnos, tus pacientes, tus clientes. Tus compañeros de trabajo, de universidad. Y cada persona necesita, necesita a Jesús. Dios el Padre quiere que cada persona sea salva. Ese es su deseo. Por eso nos dejó instrucciones que hagamos oraciones, peticiones, rogativas y acciones de gracias en pro, en favor de todos los hombres. Le espera que oremos es en favor, no en contra de nadie. En favor de cada persona, aún de los difíciles, de los que nos quieren hacer daño. Es en favor de ellos. Por eso, Padre, te rogamos en esta noche que nos des la gracia, Señor, de ser portadores verdaderos de tu presencia, de estar tan llenos de ti, bendito Padre de gloria, que podamos ser una expresión tuya en esta tierra. Tú quieres, Señor, llenarnos de tu gloria. Y tu gloria es tu presencia manifiesta Y es lo que tú anhelas Señor Cubrirnos A cada uno de nosotros Por eso Padre Danos de nuevo Para hablar de ti De tu gloria, de tu amor De tu grandeza Danos de nuevo Señor Para llevar este hermoso mensaje De esperanza, de vida, de salvación De consuelo a las personas que nos rodean danos de nuevo Padre y permite que tu amor por las personas pueda irse instalando cada vez en nuestro corazón danos de tu amor por las personas que nos rodean Señor danos de tu amor Señor danos de tu amor por ellos por amor decidiste llegar ese día a la casa de saqueo fuiste tú Tú quien determinaste estar cerca de Él. Y ante esa expresión de tu bondad y de tu amor, Saqueo rindió su corazón a ti, Padre. Muchos necesitan, Señor, esas expresiones de tu amor y de tu gracia para venir al conocimiento tuyo, para rendir completamente sus corazones. Y en ese encuentro contigo, su vida fue transformada. Hubo arrepentimiento. Porque hubo restitución Señor 
Él restituyó lo que había robado Lo que había quitado a otros Injustamente Señor Pero su vida Fue totalmente impactada Por el poder de tu amor Danos esa gracia Señor De poder ser llenos de ti Para bendecir a otros Tantos que nos rodean Señor Y todos ellos te necesitan Padre todos ellos necesitan una evidencia de tu gloria, de tu poder Padre por eso úngenos Señor Úngenos con el poder de tu Espíritu Úngenos con el poder de tu presencia Padre Por eso llévanos a encuentros verdaderos contigo A encuentros reales contigo Señor cada día Oh Dios de la gloria Que de verdad nuestra oración sea comunión contigo Padre Celestial no palabras, no vanas repeticiones No lista de peticiones No quejas, no reclamos Señor Sino encuentros verdaderos en tu presencia Danos esa bendita gracia Padre Oh Dios Todopoderoso de encontrarnos contigo Señor Oh Dios de la gloria Danos de tu amor por las personas Danos de tu amor por quienes nos rodean Danos de tu amor Señor por esta ciudad Por este departamento, por esta nación Padre de la gloria Danos de tu amor Señor oh Dios de los cielos Por todos los que están Padre a nuestro alrededor Danos sabiduría para acercarnos a ellos Señor Danos sabiduría Padre oh Dios de los cielos para que estas personas vengan al conocimiento tuyo, Señor, oh Dios de la gloria, porque nada es más importante que tú, Señor, Dios Todopoderoso, danos esa gracia, Padre Celestial, danos esa gracia a cada uno de nosotros, Padre de la gloria, con tu mano derecha sobre la persona que tienes a tu lado, y vas a pedirle a Dios que esa persona pueda ser un instrumento de amor por las personas, ser una expresión real de amor en esta tierra. Pídele al Señor por esa vida. Que haya una pasión por la presencia de Dios en ese corazón. Y un amor verdadero por aquellos que no conocen del Evangelio. Que no conocen el camino de salvación. Pídele al Señor por esa vida. Pídele de todo corazón al Señor por esa persona. Bendice esa persona. Bendice a tu hermano, a tu hermana. Bendícele desde tu corazón. Y pide al Señor por una pasión intensa, Señor en amor, el corazón de mi hermano, de mi hermana, apasionale Señor. Llévala a encuentros tan profundos contigo, que su corazón se rinda Padre de la gloria. Llévala a una manifestación tan poderosa, Señor oh Dios de la gloria, de tu presencia. Que su vida esté llena de ti Señor, por tu gracia Padre llena esta vida. Llénale de tu poder, llénale de tu gracia, llénale de tu misericordia Dios Todopoderoso. Llena esta vida Señor, con el poder glorioso de tu Espíritu. Todo lo que le pueda impedir a esta vida Señor conocerte. Todo lo que le pueda esta vida estar impidiendo el fluir en tu presencia Desarraigalo de su vida Desarraigalo de su corazón Padre Celestial Por tu gracia Dios Todopoderoso Aviva el corazón de esa personita preciosa Padre Avívale Señor Llénale de pasión por ti Que esa personita pueda tener encuentros profundos contigo Cada día Señor Oh Dios que ame tu presencia Que esa personita ame tu presencia Que esa personita desee estar contigo Señor Toda enemistad que aún quede en el corazón de esa persona Llévate la Padre de la gloria Arráncala de su vida, arráncala de su corazón Y que haya un deseo permanente Por estar contigo Señor Trae hambre de tu presencia Al corazón bendito Dios de cada uno de nosotros Trae hambre de ti a cada una de nuestras vidas Padre Trae un anhelo Señor Trae un desespero en nuestro corazón por tu presencia Trae una intensidad Señor En la búsqueda de tu rostro Padre de la gloria Para que tengamos experiencias profundas En tu presencia Para que tengamos bendito Dios Sueños espirituales Revelaciones de tu palabra De tu voluntad Para que tengamos visiones Para que tengamos claridad de tu voz Señor Y seamos hombres y mujeres Guiados en el poder de tu Espíritu Padre de la gloria Queremos ese río de bendición 
Ese fluir de tu Espíritu en medio de nosotros Ese fluir de tu gloria en medio de nuestras vidas Padre Celestial Oh Dios de los cielos Que no estemos centrados en nosotros mismos Oh Dios de la gloria Sino que nuestro corazón esté puesto en ti Señor No satisfaciendo nuestros deseos Padre Oh Dios de la gloria Sino buscando tu voluntad No nosotros Oh Dios de la gloria el centro Sino tú el dueño absoluto de nuestros corazones Levántanos Señor Levántanos como una generación que bendice Padre Como una generación de bendición a esta ciudad Como una generación de bendición a esta nación Padre levántanos Señor Que se pueda decir de nosotros Lo que se dijo de David Que fue recibido a sus padres Después de haber servido a su generación Que nosotros lo podamos hacer Padre de gloria Que podamos dejar una huella de bendición En esta tierra A través de nuestras vidas Nuestros hogares, nuestras familias nuestra profesión Nuestros oficios Padre de la gloria Que marquen bendito Dios Una enorme diferencia Padre Y seamos de bendición en esta tierra Seamos de bendición Padre celestial Oh Dios bendícenos Con tu presencia Bendícenos con tu poder Señor Para bendecir esta tierra Y para glorificar tu nombre Dios todopoderoso y eterno Sea el poder de tu presencia en cada una de nuestras vidas Sea el poder de tu presencia En cada uno de nosotros Señor Llénanos Padre Y llévate toda apatía Toda indiferencia de nuestro corazón Toda la frialdad Señor Oh Dios sea derretida Ante el poder de tu presencia Toda la dureza de nuestro corazón Como le sucedió a saqueo Sea derretida Señor Oh Dios de los cielos ante el poder de tu presencia Padre Por tu gracia Señor Sin cada respirar Yo veo Levántanos Señor 